হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ম্যাথ অ্যান্ড ম্যাথ বাই সঞ্জিৎ আমি সঞ্জিৎ স্যার আজকে ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা হলো মাধ্যমিকের হ্যাঁ আমি মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞানের উত্তরগুলো ভৌতবিজ্ঞানের যে প্রশ্নের উত্তরগুলো বলে দিচ্ছি তোমরা মিলিয়ে নাও দেখো এক নম্বর কোয়েশ্চেন নিচের হচ্ছে কোন গাছটি হচ্ছে ওজন স্তরে ওজন ক্ষয়ে সহায়তা করে না এটা হচ্ছে সিও টু হবে হ্যাঁ সিও টু ডি অ্যান্সার একের ডি অ্যান্সার সিও টু আমি এর পাশে রাইট দিয়েছি ডি অ্যান্সার তারপরে কোয়েশ্চেন ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার কোনো আদর্শ গ্যাসের জন্য এস টিভিতে পিভির মান কত হবে এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ হবে এটা মিলিয়ে নাও তিন নম্বরটা নিচে রাসায়নিক সমীকরণ অনুযায়ী হচ্ছে সিএইচ ফোর প্লাস হচ্ছে টু সিও টু হ্যাঁ এটা তৈরি করছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর হচ্ছে জল উৎপন্ন করছে দুই অনু এটার উত্তর হবে চারশো আটচল্লিশ এ অ্যান্সার এ হচ্ছে একের তিন তিনের হচ্ছে এ অ্যান্সার তারপরে নিচের পদার্থগুলির মধ্যে কোনটি তাপ পরিবাহিতা সর্বাধিক এটা ডি অ্যান্সার হীরা ডি এটা না বি অ্যান্সার এটা বি অ্যান্সার হ্যাঁ একের চার হচ্ছে বি অ্যান্সার একের চার বি অ্যান্সার তারপরে একটি লাল ও একটি বেগুনি বর্ণের হচ্ছে আলো শুষ্মি বায়ু মাধ্যম থেকে একই কোন একটি পিজমের আনন্দ তলে হচ্ছে আপাতিত হয়ে যথাক্রমে আর ও ভি প্রতিসন কোন উৎপন্ন করলে নিচের কোনটি ঠিক ডি অ্যান্সার হবে এটা হচ্ছে ডি একের পাঁচ হচ্ছে ডি অ্যান্সার একের পাঁচ হচ্ছে ডি অ্যান্সার তারপরে একের ছয় একের ছয় হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে একশো আশি ডিগ্রি একের ছয় একশো 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 আশি ডিগ্রি অ্যান্সার হবে একের সাত তরিত আধান সংক্রান্ত কুলম্বের সূত্রটি প্রযোজ্য হবে যখন দুটো আধানের দুটি আধানের দুটোই বিন্দু হবে দুটি বিন্দু দুটোই বিন্দু হবে একের সাত হচ্ছে ডি অ্যান্সার একের সাত হচ্ছে ডি অ্যান্সার তারপরে ফিউজ তারের বৈশিষ্ট্য হবে উচ্চ রোদ আর নিম্ন গণনাঙ্ক ডি অ্যান্সার একের আট হচ্ছে ডি অ্যান্সার এক ফিউজ তারের বৈশিষ্ট্য হলো এটা হচ্ছে উচ্চ রোদ ও নিম্ন গণনাঙ্ক উচ্চ রোদ ও নিম্ন গণনাঙ্ক একের আট হচ্ছে ডি অ্যান্সার নয় একের নয় আলফা কণা আলফা কণা হচ্ছে আলফা কণা দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন তাই তো হিলিয়াম এটা দেখে নাও একটু হিলিয়াম হ্যাঁ এই হচ্ছে ফোর এই হচ্ছে টু তাই তো দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন তার মানে দুটো হচ্ছে দুটো পোটন আছে দুটো নিউটন আছে তাই তো দুটো নিউটন আছে আর দুটো পোটন আছে এটা এক এর নয় হচ্ছে সি অ্যান্সার আলফা কণা হলো দুটো ইলেকট্রন বর্জিত হিলিয়াম আয়ন হচ্ছে তার মানে দুটো হচ্ছে দুটো নিউটন আছে দুটো নিউটন আছে আর দুটো প্রোটন আছে আচ্ছা তারপরে কোয়েশ্চেন আসছি তাহলে হচ্ছে একের নয় হচ্ছে সি অ্যান্সার একের নয় সি অ্যান্সার নয়টা সি অ্যান্সার দুটি প্রোটন দুটি নিউটন তারপরে নিচের কোনটি কোন ধর্মটি মৌলদের পর্যায়গত ধর্ম নয় তেজস্ক্রিয়তা এটা হবে তেজস্ক্রিয়তা একের দশের হচ্ছে ডি অ্যান্সার তেজস্ক্রিয়তা তারপরে নিচের কোন যৌগটির মধ্যে অনুর কোনো অস্তিত্ব নেই এটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড হবে এটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড হবে এটা হচ্ছে বি অ্যান্সার একের এগারো বি অ্যান্সার একের এগারো বি অ্যান্সার তারপরে একের বারো কপার তরিত দ্বার ব্যবহার করে সিউ এসবর দ্রবণের তরি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিচের কোন বিবৃতিটি ঠিক এইটা হবে হচ্ছে দ্রবণে সিউ সিউ এসও ফোরের গাঢ়ত্ব অপরিবর্তিত থাকে দ্রবণে সিউ এসও ফোরেরও গাঢ়ত্ব অপরিবর্তিত থাকে একের বারো ডি অ্যান্সার একের বারো ডি অ্যান্সার তারপরে একের তেরো সোডিয়াম নাইট্রো প্রুসাইড এর ক্ষারীয় জলীয় দ্রবণে এইচ টু এস গ্যাস চালনা করলে কি রং উৎপন্ন হবে এটা বেগুনি এটা হচ্ছে তেরো একের তেরো বি অ্যান্সার একের তেরো বি অ্যান্সার তারপরে লোহার আকরিক রেড হেমাটাইটের সংকেত হচ্ছে এফি টু সিও থ্রি এফি টু ও থ্রি সরি এফি টু ও থ্রি হ্যাঁ এটা একের চোদ্দ বি অ্যান্সার একের চোদ্দ বি অ্যান্সার একের চোদ্দ বি অ্যান্সার একের চোদ্দ বি অ্যান্সার তারপরে একের পনেরো মিলিয়ে নাও নিচের কোন যৌগটির সঙ্গে জলীয় হচ্ছে এন এইচ সিও থ্রি এর বিক্রিয়া সিও টু উৎপন্ন হয় এটা সি এইচ সি ডি সি ডবল এইচ একের পনেরো ডি অ্যান্সার একের পনেরো ডি অ্যান্সার একের পনেরো হচ্ছে পনেরো নম্বর ডি অ্যান্সার সি এইচ সি ডি সি ডবল এইচ অ্যাসিটিক অ্যাসিড তারপরে বিভাগ খ বিভাগ খ দুইয়ের একেরটা কোল বেড থেকে কোন জ্বালানি গ্যাস আরোহণ করা হয় হচ্ছে সিএইচ ফোর হচ্ছে মিথেন এটা হবে মিথেন লিখে দিচ্ছি মিথেন মিথেন সংকেত হচ্ছে সিএইচ ফোর মিথেন বায়ুতে উপস্থিত একটি গ্যাসের নাম করো যেটির পরিমাণ বাড়লে বা বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটে এটা সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু হ্যাঁ অথবারটা হচ্ছে সি অথবারটা সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড হবে তারপরের কোয়েশ্চেন টু পয়েন্ট টু একটি শক্তি উৎসের নাম লেখো যেটি স্থিতিশীল বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যায় সৌরশক্তি হবে এটা হবে সৌরশক্তি তারপরে আসছি টু পয়েন্ট থ্রি নিয়ে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে নাও সত্য মিথ্যাগুলো হ্যাঁ নিচের বিবৃতিটি সত্য নাম মিথ্যা বলো নির্দিষ্ট উষ্ণতা হচ্ছে আপে কোনো আবদ্ধ প
এটা হচ্ছে ফলস এটা হচ্ছে মিথ্যা হবে এটা হচ্ছে ফলস হচ্ছে মিথ্যা হবে তারপরটা চার্লসের সূত্র অনুসারে পি ভি ভি বনাম টি লেখচিত্রের প্রকৃতি কী রোগ লেখচিত্র প্রকৃতি হবে মূল বিন্দুগামী লিখে দিয়েছি আমি চার্লসের সূত্র অনুসারে ভি বনাম টি লেখচিত্রের প্রকৃতি হবে মূল বিন্দুগামী মানে অরিজিন দিয়ে গেছে মূল বিন্দু দিয়ে গেছে নিচের বিবৃতি সত্য না মিথ্যা বলো তামা ইনবা লোহার মধ্যে লোহার ওই কী পোষণ গুলাঙ্ক হচ্ছে সর্বনিম্ন এটা হচ্ছে মিথ্যা হবে এটা হচ্ছে এটা মিথ্যা ফলস এফ মানে হচ্ছে ফলস আর টি মানে ট্রু আয়তন পোষণ গুলাঙ্কের একক কি এটা কেলভিন মেরু বলতে কি বুঝি গলিও গলিও দর্পণে মেরু কোনটা আমি একটু ছবি এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ধরো এটা হচ্ছে এটা পেছনে এই এই পয়েন্টটাকে মেরু বলে হ্যাঁ গো প্রধান অক্ষ গলীয় দর্পণের হচ্ছে প্রধান অক্ষ গলীয় দর্পণকে হচ্ছে লম্বভাবে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে হচ্ছে দর্পণ গলীয় দর্পণের মেরু বলে এটা কি দর্পণ এঁকেছি এটা হচ্ছে এটা উত্তর দর্পণ এঁকেছে পেছনে হচ্ছে হ্যাঁ পেছনে হচ্ছে পারদ লাগানো আছে এটা গলীয় দর্পণের হচ্ছে প্রধান অক্ষ গলীয় দর্পণকে লম্বভাবে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে হচ্ছে গলীয় দর্পণের মেরু বলে আবার দেখে নাও এই পয়েন্টটা সংজ্ঞালিক বা গলীয় দর্পণের হচ্ছে গলীয় দর্পণের হচ্ছে প্রধান অক্ষ লম্বভাবে লম্বভাবে গলীয় দর্পণকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে গলীয় দর্পণের মেরু বলে আবার বলছি গলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষ এটা প্রধান অক্ষ গলীয় দর্পণকে লম্বভাবে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে গলীয় দর্পণের হচ্ছে মেরু বলে তারপর এক্স রশ্মির একটি ব্যবহার হচ্ছে লেখো এক্স রশ্মি হচ্ছে ভাঙা হারের হচ্ছে ছবি তুলতে হচ্ছে ব্যবহার করা হয় আমরা জানি চিকিৎসা বিজ্ঞানে হচ্ছে এক্স রশ্মি ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারটা কি হ্যাঁ কোথাও হার হচ্ছে ভেঙে গেলে সেই ভাঙা হারের ছবি তুলতে এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয় হারের ভাঙা হারের ছবি তুলতে ব্যবহার করা হয় এমন একটি যন্ত্রের নাম করো যেখানে তৈরি শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বৈদ্যুতিক মোটর হবে এটা বৈদ্যুতিক মোটর দুয়ের আট এমন একটি যন্ত্রের নাম করো যেখানে হচ্ছে তৈরি শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বৈদ্যুতিক মোটর গৃহস্থলী বর্তমানে লাইফ তার ছাড়া বাকি তার দুটি কি কি একটা নিউট্রাল তার একটা আর্থিং আর একটা আর্থিং গৃহস্থলী বর্তমানে লাইফ তার ছাড়া বাকি তার দুটি কি কি একটা নিউট্রাল তার একটা আর্থিং পারমাণু চল্লিতে কোন ধরনের হচ্ছে বিক্রিয়া সাহায্যে শক্তি উৎপন্ন হয় নিউক্লিয় বিভাজন নিউক্লিয় বিভাজন দুয়ের দশ হচ্ছে নিউক্লিয় হচ্ছে বিভাজন দুয়ের দশ নয় দুয়ের দশ হচ্ছে নিউক্লিয় বিভাজন অথবা একটি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় মৌলের উদাহরণ উদাহরণ দাও এটার ইউরেনিয়াম হবে তারপরে হচ্ছে ইউরেনিয়াম হবে তারপরে রেডিয়াম হবে ইত্যাদি একটি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলের উত্তর উদাহরণ দাও হচ্ছে ইউরেনিয়াম হতে পারে তারপরে হচ্ছে রেডিয়াম হতে পারে তারপরে দুয়ের হচ্ছে এগারো স্তম্ভ মিলাও স্তম্ভ বা স্তম্ভ মিলানোগুলো মিলিয়ে নাও একটি আমি তীর চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি তাও বুকে বলে দিচ্ছি একটি ইউরোনিয়ামত্তন মৌল নেপচুনিয়াম একটি ইউরোনিয়ামত্তন মৌল নেপচুনিয়াম একটি অভিজাত মৌল হচ্ছে ক্রিপ্টন ধাতুটি ধাতু ডির অক্সাইডের কার্বন বিজারণ বিজারণ দ্বারা প্রস্তুত করা যায় এইটা হচ্ছে জিঙ্ক হবে হ্যাঁ হচ্ছে এইটা হচ্ছে জিঙ্ক হবে তারপরে ধাতু শঙ্কর পিতলে যে ধাতুটি শতকরা পরিমাণ অন্য ধাতুটির শতকরা পরিমাণের থেকে বেশি হ্যাঁ এটা হচ্ছে কপার হবে এইটা হচ্ছে কপার হবে তাহলে হচ্ছে এক একটা হচ্ছে নেপচুনিয়াম দুয়েরটা হচ্ছে কিপটন তিনেরটা হচ্ছে জিঙ্ক চারেরটা কপার তারপরে ক্লোরফর্ম ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে হচ্ছে কোনটি জলে দ্রবীভূত হয় না সিএসিএল থ্রি এটা সিএসিএল থ্রি ক্লোরফর্ম ক্লোরফর্ম হচ্ছে জলে দ্রবীভূত হয় না ক্লোরফর্ম হচ্ছে জলে দ্রবীভূত হয় না দুইয়ের বারোটা ক্লোরফর্ম সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে কোনটি জলে দ্রবীভূত হয় না সিএসিএল থ্রি মানে ক্লোরফর্ম জলে দ্রবীভূত হয় না তৈরি বিশ্লেষণ পদ্ধতি পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত করা হয় এমন একটি ধাতুর নাম অ্যালুমিনিয়াম এমন একটি ধাতুর নাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পিতলের চামচের ওপর সিলভারের তৈরি লেপনে অ্যানোডটি হচ্ছে সিলভারের ব্যবহার করা হয় পিতলের হচ্ছে চামচের ওপর হচ্ছে সিলভারের তৈরি লেপনে অ্যানোডটি হচ্ছে সিলভারের হচ্ছে ব্যবহার করা হয় তৈরি বিশ্লেষণের সময় কোন শক্তি কোন শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় তৈরি শক্তি তৈরি শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় তৈরি বিশ্লেষণের সময় কোন শক্তি শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় তৈরি শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় তারপরের क्वेश्चन উপযুক্ত লিটমাস কাগজের সাহায্যে দেখাও যে অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ হচ্ছে ক্ষারীয় প্রকৃতি লাল লিটমাস হচ্ছে নীল হবে লাল লিটমাস হচ্ছে নীল হয় শূন্যস্থান পূরণ করো হ্যাঁ 
শূন্যস্থান পূরণ অথবা হবে এন এ এইচ এস এন এ এইচ এস হবে হ্যাঁ শূন্যস্থান পূরণ এন এ এইচ এস হবে ইউরিয়ার একটি ব্যবহার ইউরিয়াকে হচ্ছে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় ইউরিয়াকে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া বা ইউরিয়ার আবার আরেক নাম হচ্ছে কার্বামাইড এর সংকেত হচ্ছে সিও এন এইচ টু ওল টু তাই তো সিও এন এইচ টু ওল টু ইউরিয়ার একটি ব্যবহার হচ্ছে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্রোপানন হ্যাঁ প্রোপানন এটা কীটন প্রকৃতির এর সংকেত লিখতে বলেছে তাই তো সি এস থ্রি সিও সি এস থ্রি অ্যাসিটন এমনি নাম হচ্ছে কি এমনি নাম হচ্ছে অ্যাসিটন এর এমনি আর ইউপ্যাক নাম হচ্ছে ইউপ্যাক নাম হচ্ছে প্রোপানম তিনটে কার্বন আছে প্রোপ হচ্ছে সি এস থ্রি সি ও ডবল ওয়ান ডো সি ও থ্রি এমনি নাম হচ্ছে এমনি অ্যাসিটন কিন্তু ইউপ্যা ইউপ্যাক নাম হচ্ছে প্রোপানন প্রোপানের সঙ্গে সি এস থ্রি সি ডবল বন্ড ও সি ও স্ত্রী ভোলা সর্বপ্রথম অজৈব যৌগ থেকে একটি জৈব যৌগ পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেন জৈব যৌগটি হচ্ছে কি জৈব যৌগটি ইউরিয়া তাই তো জৈব যৌগটি ইউরিয়া এর সংকেত হচ্ছে সিও এর সিও এন এস সিও এন এস টু হোল টু লিখে দিচ্ছি আমি ইউরিয়া সিও এন এস টু হোল টু এর অপর নাম ইউরিয়ার অপর নাম হচ্ছে কার্বামাইড যদি এখানে চাইনি ইউরিয়ার অপর নাম হচ্ছে কার্বামাইডের সংকেত হচ্ছে সিও এন এস টু হোল টু তারপরে একটি বায়ো ডিগ্রে বায়ো ডিগ্রেডেবল প্রাকৃতিক পলিমারের উদাহরণ দাও উত্তর হবে হচ্ছে প্রোটিন সেলুলোজ ইত্যাদি পিবিসি হব আচ্ছা প্রোটিন হতে পারে তারপরে সেলুলোজ হতে পারে তাহলে এই ছিল আজকের হচ্ছে ভিডিও এই অবধি করে দিলাম এরপর এর পরের ভিডিওতে আমি এই বড় কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে উত্তর করে দিচ্ছি তোমরা পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো